கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் தினசரி சாப்பாட்டிற்கும் மது அருந்தவும் சிறுத்தொகையை திருடி பிழைப்பு நடத்தி வந்த முதியவர் செலவிற்காக சிறுத்தொகையை திருட பழக்கடை குடன் போட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற போது பதினேழு லட்சம் ரூபாய் அவரிடம் சிக்கியது அதை கொண்டு சென்று அவரை பதினெட்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாக டாஸ்மாக் கடை அருகே போலீசார் கைது செய்து திருடிய பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை போரூர் மங்களா நகரில் மதுர வாயத்திற்கு ஒன்றிய தலைவர் அயோத்தியன் தலைமையில் கொரோனா ஊரடங்கில் அயராது உழைத்த மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் சுகாதாரத்துறையினர் உள்ளிட்டோருக்கு மரியாதை செய்யும் வகையில் தட்டில் பல வகைகள் வைத்து பாஜக சென்னை மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சிவா வழங்கினார் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆம்பூர் அடுத்த சோலூர் பகுதியை சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் மற்றும் வாணிகம்பாடி கோனாமேடு உதயந்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள் உட்பட நான்கு பேருக்கு ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட உதயேந்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணை மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்ல சென்றபோது அந்த பெண்ணின் கணவர் தானும் உடல் செல்வேன் மறுத்தால் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று நள்ளிரவில் அதிகாரிகளிடம் மிரட்டி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாகப்பட்டினம் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வள ஆதாரத்துறை மூலம் ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஒன்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் குடிமராமத்து திட்டப் பணிகளை தமிழ்நாடு நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் நதிகள் சீரமைப்பு கழக தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் கே சத்யகோபால் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் திமுக தலைவர் கலைஞரின் தொன்னூற்றி ஏழாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி தஞ்சை வடக்கு வாசல் பகுதியில் உள்ள மனநல காப்பகத்தில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு திமுக இளைஞரணி மாவட்ட அமைப்பாளர் சன் ராமநாதன் ஏற்பாட்டின் பேரில் திமுக தஞ்சை மாவட்ட செயலாளர் துரை சந்திரசேகரன் தலைமையில் காப்பகத்தில் உள்ள மனநல நோயாளிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டது மேலும் தஞ்சை ஆற்றுப்பாலத்தில் உள்ள அறிவாலயத்தில் தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீலமேகம் தலைமையில் மலர்தூவி புகழஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாலை ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அரசன் குழி மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழை குடும்பங்களுக்கு அதிமுக சார்பில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய நிவாரண தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது திமுக தலைவர் கலைஞரின் தொன்னூற்றி ஏழாவது பிறந்த நாள் தினம் தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினரால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் திமுகவின் முதன்மை செயலாளர் கே என் நேரு திமுக கொடியினை ஏற்றி வைத்தார் பின்னர் கருணாநிதியின் உருவப்படத்திற்கு பூ தூவி மரியாதை செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது செங்கமடுத்த ஊர் கவுண்டனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகளின் பதினைந்து ஏக்கர் விளைநிலங்களில் பயிரிடப்பட்ட வாழைத் தோட்டங்கள் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நிலையில் நேற்று இரவு ராட்சத சூறாவளி காற்று மற்றும் மழை பெய்ததால் ஏராளமான தோட்டத்தில் இருந்த வாழை மரங்கள் சாய்ந்து சேதம் ஏற்பட்டதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் நலன் கருதி அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை அழகர் கோவிலில் அமைந்துள்ள கள்ளழகர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி மாதம் நடைபெறும் வசந்த உற்சவ விழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக அலங்கரிக்கப்பட்ட பள்ளக்கில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத சுந்தரராஜ பெருமாள் எழுந்தருளி கோவில் உள்பிரகாரத்திலிருந்து மேலத்தாள முழங்க புறப்பாடாகி பதினெட்டாம் படி கருப்பண்ண சுவாமி கோவில் முன்பாக வந்தடைந்தது பின்னர் தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் தொன்னூத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளான இன்று சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது நினைவிடம் மற்றும் கோபாலபுரம் இல்லத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார் அரபிக்கடலில் தீவிர புயலாக வலுப்பெற்ற நிசர்கா புயல் இன்று மும்பை அருகே உள்ள அலிபாக் பகுதியில் கரை கடக்க தொடங்கியது ஸ்பெயின் நாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு எதிரான போராட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டதாக புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது பிரதமர் கரீஃப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ஏழை மக்கள் ரூபாய் ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கோடி வரை உதவி பெற்றுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் வெளியிட்டுள்ளது கேரளத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாக திருவனந்தபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நாலஞ்சிரா பகுதியைச் சேர்ந்த பாதிரியார் வக்கீஸ் என்பவர் உயிரிழந்ததாக கேரள சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஷைலஜா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிற்கு அடுத்த வாரம் நூறு வெண்டிலேட்டர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் மாளிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது பொதுமக்கள் சமூக விலைகளை முறையாக கடைபிடிக்க உதவும் வகையில் ரொமேனியாவை சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் ஒருவர் பிரத்யேகமான ஷூவை தயாரித்து அறிமுகம் செய்துள்ளார் லேப்ரடர் மற்றும் காக்கர் ஸ்பேனியல்ஸ் வகையைச் சேர்ந்த ஆறு நாய்கள் லண்டன் மருத்துவமனைகளில் உள்ள கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் மீது வீசும் வாடகை நுகர வைக்கப்படுகின்றன பெண் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாதவர்கள் மற்றும் பாதித்தவர்களை நுகர்ந்தே கண்டுபிடிக்க நாய்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது 
பிரிட்டன் அரசாங்கம் இதற்கென ஐந்து லட்சம் யூரோக்களை ஒதுக்கியுள்ளது ரஷ்யா கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து உள்ளது இந்த தடுப்பூசி செலுத்தி சோதிக்க ஐம்பது ராணுவ அதிகாரிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்க போலீசால் கருப்பணத்தை சேர்ந்தவர் ஜார்ஜ் பிளாய்ட் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை பதினேழு வயது சிறுமி மொபைல் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றியதுதான் தற்போது பெரும் கலவரமாக மாறியுள்ளது என கூறப்படுகிறது நாங்கள் அனைவரும் அமெரிக்காவில் நடப்பதை கலக்கத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று கனடா பிரதமர் ஐஸ்டின் ரூடோ தெரிவித்துள்ளார் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க